ஹரியானா கலவரத்தை தடுக்க தவறியதாக முதலமைச்சர் கட்டாருக்கு அம்மாநில உயர்நீதிமன்றம் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது மேலும் அரசியல் காரணங்களுக்காக வன்முறையாளர்களிடம் மாநில அரசு சரணடைந்து விட்டதாகவும் நீதிபதிகள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் தேரா சச்சா சவுதா அமைப்புக்கு சொந்தமான ஆசிரமத்தில் கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு தங்கியிருந்த பெண் பக்தர்களை குர்மித் ராம் ரஹீம் சிங் பலாத்காரம் செய்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டது கடந்த பதினான்கு ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வந்த இந்த வழக்கில் சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்றம் நேற்று தீர்ப்பு வழங்கியது அதில் சாமியார் குர்மித் ராம் ரஹீம் குற்றவாளி என தீர்ப்பு வழங்கிய நீதிமன்றம் தண்டனை விவரம் வருகிற இருபத்தி எட்டாம் தேதி அறிவிக்கப்படும் என தெரிவித்தது இந்த தீர்ப்புக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து சாமியாரின் ஆதரவாளர்கள் பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானாவில் கடும் கலவரத்தில் ஈடுபட்டனர் ஆதரவாளர்களுக்கும் போலீசாருக்கும் இடையே ஏற்பட்ட கலவரத்தில் முப்பத்தி ஐந்துக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் இருநூற்று ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர் இதனையடுத்து ஹரியானா கலவரம் எதிரொலி காரணமாக டெல்லியில் பதினோரு மாவட்டங்களில் நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது செப்டம்பர் எட்டாம் தேதி வரை டெல்லியிலும் பதினோரு மாவட்டங்களிலும் நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது இதனிடையே கலவரம் தொடர்பாக ஹரியானா உயர்நீதிமன்றம் தாமதமாக முன்வந்து வழக்கு தொடர்ந்துள்ளது அப்போது குர்மித் ராம் ரஹீம் சிங்கின் சொத்துக்களை முடக்கி கலவரம் செய்த மதிப்பினை ஈடு செய்ய நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது வன்முறை தொடர்பாக இன்று காலை பத்து மணிக்குள் விசாரணை அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்றும் பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானா அரசுகளுக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது இந்நிலையில் டெல்லியிலிருந்து ஹரியானா செல்லக்கூடிய அனைத்து ரயில்களும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது கலவரம் தொடர்பாக ரூபாய் பனிரண்டு கோடி இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக ரயில்வே துறை கூறியுள்ளது கூடுதல் படைகளை அனுப்ப வேண்டும் என்றும் மாநில அரசுகள் மத்திய அரசிடம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளன இதனிடையே இரு மாநில முதலமைச்சர்களுடன் நிலவரம் குறித்து உள்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தொலைபேசியில் கேட்டறிந்தார் இதனிடையே ஹரியானா மாநிலம் சிர்சாவில் உள்ள தேரா கச்சா ஆசிரமத்தில் ராணுவ வீரர்கள் நுழைந்துள்ளனர் தேரா சச்சா சவுதா ஆசிரமத்தை தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்த ராணுவம் ஆசிரமத்துக்குள் இருந்தவர்களை உடனடியாக வெளியேற்றியது